नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका आपका YouTube चैनल सतपुड़ा आई टी सारनी में ठीक है आज हम पढ़ेंगे फाइल के बारे में ठीक है ना जैसा कि आप फाइल के बारे में विगत कुछ दिनों से पढ़ते आ रहे हैं इसके पहले का आप आगे के वीडियो में देख चुके हो आज हमें देखना है फाइल के कट के अनुसार फाइल ठीक है ना इसके पहले मैं आपको फाइल का आकार और लंबाई के अनुसार बता चुका हूँ ग्रेड के अनुसार फाइल अपन ने कल पढ़ लिए थे आज हमें पढ़ना है कट के अनुसार फाइल ठीक है ना कट के अनुसार मतलब कट क्या होता है फाइल पे आपने जो देखे होंगे जो दाते कटे रहते हैं फाइल के जो फेस पे दाते कटे रहते हैं उन्हीं के अनुसार फाइल को अपन कट के अनुसार विभाजित कर सकते हैं है ना जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो दाते फाइल के फेस पे काटे जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन कट ठीक है ना कट के अनुसार हमें फाइल देखना है तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंगल कट फाइल ठीक है ना सिंगल फट सिंगल कट फाइल में क्या होता है कि इसके फेस पे केवल एक तरफा दाते कटे होते हैं ठीक है ना आप चित्र में देख सकते हो यहाँ पे ठीक है इसके फेस पे केवल एक तरफा दाते कटे होते हैं और ये कैसे रहते हैं एक दूसरे के समानांतर रहते हैं ठीक है ना सिंगल कट फाइल में आप याद रखना कि केवल एक तरफा दाते कटे होंगे और ये कैसे होंगे एक दूसरे के समानांतर अब देखिए इसमें जो सिंगल कट में दाते कटे रहते हैं वो सेंटर लाइन से कितने डिग्री पे आप ये याद रखिए सेंटर डिग्री से 60 डिग्री के कोण में कटे होंगे ठीक है ना जिसको अपन क्या बोलेंगे ओवर कट आपसे ये भी पूछ सकता है जो दाते कटे रहते हैं सिंगल कट वो कैसे रहते हैं 60 डिग्री में रहते हैं ठीक है ना और इनका प्रयोग आप ये याद रखिए कि सिंगल कट फाइल का अधिकतर प्रयोग कहाँ पे किया जाता है मुलायम धातुओं के लिए है ना ये देखिए आप सिंगल कट फाइल का प्रयोग मुलायम धातुओं पर किया जाता है और जैसे मुलायम धातु पीतल हो गया तांबा एल्यूमिनियम है ना आदि की फिनिशिंग के लिए किया जाता है ये होगी अपनी सिंगल कट फाइल उसके बाद देखिए डबल कट फाइल डबल कट फाइल क्या है डबल कट फाइल वो होगी जिसमें एक दूसरे उसके फेस पर एक दूसरे पे दाते कटे होंगे जैसे एक होगा समानांतर सेंटर लाइन से और दूसरा उसी को ओवर करते हुए जो दाता कटर रहता है उसी को बोलते हैं अपन डबल कट फाइल ठीक है ना तो इसमें पहले दाते जो रहते हैं वो साठ डिग्री पर रहते अपन ने सिंगल कट फाइल में भी देखा और जो दूसरे दाते कटे रहते हैं ठीक है ना जिसे अपन अप कट कहते हैं वो रहते हैं आप ये याद रखिए देखो यहाँ पे दिखाया है सिंगल कट ओवर कट में जो दाते हैं वो सेंटर लाइन से एक तरफा ये कटे हैं एक तरफा और जो इसी को क्रॉस करते हुए जो दाते कटे होंगे ठीक है ना तो जो पहले दाते होंगे सिंगल कट वो 60 डिग्री पे और जो दूसरे दाते होंगे वो पचहत्तर डिग्री से अस्सी डिग्री पे कटे रहते हैं ठीक है ना आप ये याद रखिएगा सिंगल कट में पहला वाला ओवर कट कहलाता है और दूसरे जो इन्हीं को क्रॉस करके काटे जाते हैं उनको अप कट कहते हैं कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ओवर कट दाते कितने डिग्री पे कटे रहते हैं तो आप क्या बताओगे 75 से 80 डिग्री पे ठीक है ना ठीक है इस फाइल का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है आगे का अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके बाद में देखो तीसरा क्या आता है रास्प कट फाइल ठीक है ना रास्प कट फाइल आपने देखा होगा आपके कार्यशाला में फिटर वगैरह में रास्प कट फाइल ऐसी रहती है जिसके फेस पर दाते उभरे हुए रहते हैं आपने देखा होगा कई बार एक फाइल रहती है उस पर दाते उभरे हुए रहते हैं या त्रिभुज के आकृति के रहते हैं आपने देखा होगा ऐसा त्रिभुज के आकृति के आकार के दाते बने रहते हैं ठीक है ना उभरे हुए दाते बने रहते हैं ये ऐसा इसीलिए रखा जाता है क्योंकि इस फाइल का उपयोग मुलायम धातु पर किया जाता है या लकड़ी के कार्यों पे किया जाता है ठीक है ना इस प्रकार की फाइल के फेस पर कैसे रहते दाते उभरे हुए रहते हैं ना आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रासपकट फाइल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है तो लकड़ी के कार्यों पे या मुलायम धातु इत्यादि पे किया जाता है फाइबर हो गया सीसा हो गया है ना तो आप याद रखिए कौन सी फाइल रहती है जिसके फेस पर दाते उभरे हुए रहते हैं तो रासपकट फाइल उसके बाद में लास्ट आता है सर्कुलर फाइल है ना इस प्रकार की फाइल के फेस पे जो दाते रहते हैं वो व्रक या स्पायरल टाइप रहते हैं आपने देखा होगा ऐसा ये स्पायरल की आकृति के दाते कटे रहते हैं इसी को अपन बोलते हैं सर्कुलर ठीक है ना इस फाइल का प्रयोग बहुत कम किया जाता है या तो ऐसा कि मुलायम धातु जहाँ पर हो उसकी फिनिशिंग वगैरह के लिए इस फाइल का उपयोग किया जाता है ना और एक और याद रखिए आप इस फाइल को विकसन या रिजल्ट फ्लैट फाइल भी कहते हैं है ना आप इसको याद कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है ना जो अपनी स्पायरल फाइल है या सर्कुलर फाइल है इसका दूसरा नाम क्या है फाइल को विकसन या रिजल्ट फाइल भी कहते हैं ठीक है ना ये हो गया अपने कट के अनुसार फाइल अपन ने देखा कट के अनुसार कितने प्रकार की फाइल रहती है चार प्रकार की कौन कौन सी देखी अपन ने सिंगल कट डबल कट स्पायरल कट और रास्प कट है ना स्पायरल कट या सर्कुलर कट जो रहता है वो चार प्रकार की रहती है अपन ने फाइल देखा अब देखेंगे अपन फाइलिंग की विधिया फाइलिंग की विधिया क्या होती है ठीक है 
फाइल में क्या होता है कि जब आप जॉब बनाते हो तो जॉब अब वाइस के सामने खड़े होकर जब जॉब बनाते हो ठीक है ना वही क्या कहलाती है फाइलिंग की विधि है इसमें भी अलग अलग प्रकार से रहते हैं जैसे स्ट्रेट फाइलिंग हो गई क्रॉस फाइलिंग हो गई कर्व फाइलिंग हो गई है ना तो अपन ये सब देखेंगे ठीक है पहला अपन देखेंगे फाइलिंग की विधिया में स्ट्रेट फाइलिंग ठीक है ना इस प्रकार की फाइलिंग जो रहती है वो कहाँ पर करते हैं अपन वाइस के सामने समानांतर खड़े होकर जब फाइलिंग की जाती है उसे कहते हैं अपन स्ट्रेट फाइलिंग ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा लेकिन क्वेश्चन पूछता है क्या कि स्ट्रेट फाइलिंग किस प्रकार के मटेरियल पे करेंगे या कैसे जॉब पे करेंगे ठीक है ना तो जो जॉब लंबी सतह होगी जिसकी है ना लंबी सतह वाले जॉब के लिए काय का उपयोग करते हैं अपन स्ट्रेट फाइलिंग का ठीक है आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो स्ट्रेट फाइलिंग हो रही है ठीक उसके बाद में दूसरा देखिए क्रॉस फाइलिंग क्रॉस फाइलिंग है ना एक नाम देखो आप ये याद रखिए क्रॉस फाइलिंग में इस प्रकार की फाइलिंग को डायगोनल ठीक है ना ये याद रखना इस प्रकार की फाइलिंग को क्या बोलते हैं अपन डायगोनल फाइलिंग कहते हैं और ठीक है और ये कैसे करते हैं अब वाइस के अपने को 45 डिग्री या तो दाएं खड़े होना है या 45 डिग्री बाएं खड़े होना है ठीक है ना वाइस के 45 डिग्री दाएं या बाएं खड़े होके जो फाइलिंग करते हैं उसी को क्या कहा जाता है क्रॉस फाइलिंग ठीक है और इसका प्रयोग कहाँ पर करते जहाँ पर सरफेस चौड़ी हो या चौड़ी सतह वाले जॉब पर किस प्रकार की फाइलिंग का उपयोग करेंगे अपन क्रॉस फाइलिंग का उपयोग करेंगे और कैसे कार्यों के लिए पतले पतले कार्यों के लिए ठीक है ना उसके बाद में मेन आता है ड्रा फाइलिंग है ना आप लोगों ने ये नाम बहुत सुना होगा ड्रा फाइलिंग ये क्या है ड्रा फाइलिंग क्या होती है ठीक है ना ड्रा फाइलिंग क्या होती है आपने जब जॉब बनाया होगा जॉब बनाते समय जब आप फिनिशिंग का काम करते हैं ठीक है ना जब जॉब को अंतिम साइज तक आप लाते हो उसके लिए आपको ड्रा फाइलिंग करनी पड़ती है ठीक है ना उसी को बोलते हैं अपन ड्रा फाइलिंग ड्रा फाइलिंग मतलब आप चित्र में देखिए इस स्लाइड को नीचे की और ऊपर ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ड्रा फाइलिंग आपने जॉब बना के दोनों हाथों से ठीक है ना जब आप फाइल को अपने दोनों हाथों से पकड़ कर जॉब की सतह पर स्मूथ या फिनिशिंग कार्य के लिए करते हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं ड्रा फाइलिंग ठीक है ना इसी को अपन क्या बोलते हैं ड्रा फाइलिंग तो ड्रा फाइलिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है ड्रा फाइलिंग का उपयोग जॉब को अंतिम साइज तक लाने के लिए लास्ट में फिनिशिंग वर्क के लिए किया जाता है ठीक है ना ये भी समझ में आ गया होगा आपको ड्रा फाइलिंग ठीक है उसके बाद में एक लास्ट बचता है कर्व फाइलिंग ठीक है ना कर्व फाइलिंग क्या है कर्व फाइलिंग कुछ नहीं है आपने देखा होगा कई बार जब आप गोल जॉब बनाते हो या तो जॉब के किनारे या एजों को आप सर्कुलर में हाफ राउंड में बनाते हो उसी को अपन क्या कहते हैं कर्व फाइलिंग ठीक है ना इस प्रकार की फाइलिंग का उपयोग किसी भी आकार के गोल जॉब को बनाने के लिए किया जाता है ठीक है ना यहाँ तक आपको समझ में आ गया अब इसके बाद में अपन देखेंगे फाइल के जो मुख्य इम्पॉर्टेंट और भी जो कंटेंट रहते हैं है ना जैसे फाइल में आपने देखा होगा फाइल एक तो आपको नेक्स्ट स्लाइड लगाइए ठीक है फाइल से संबंधित कुछ अन्य संकेत ठीक है ना इसमें क्या देखोगे आप सबसे पहले अपन देखते हैं फाइल की कन्वेक्सिटी ठीक है ना कन्वेक्सिटी क्या कहलाती है कन्वेक्सिटी से मतलब ये है कि आपने देखा है फाइल जब आप चलाते हो या आप सरफेस प्लेट पर रखोगे तो बीच में कुछ उभरा हुआ भाग रहता है पूरी फाइल फ्लैट नहीं रहती ऐसा क्यों इसका मुख्य कारण क्या होता है या अगर अपन पूरी फाइल को फ्लैट कर देंगे तो उससे क्या होगा हमें जॉब पे चलाते समय अधिक ताकत की आवश्यकता लगेगी ठीक है ना अधिक ताकत भी लगेगी और दूसरा क्या कि एक तो फाइलिंग सभी के कार्य क्षमता अलग अलग होती है फाइल करने का तरीका भी अलग अलग होता है जिससे क्या होगा कि पीछे से जॉब टेपर बनता है है ना आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जॉब जो है वो टेपर बनते हैं उसका मुख्य कारण क्या है कि फाइल की कन्वेक्सिटी यानी आपका हाथों का जो दबाव रहता है वो बराबर नहीं रहता है इसीलिए फाइल में क्या रखा जाता है कन्वेक्सिटी कन्वेक्सिटी से मतलब ये है कि फाइल बीच में से थोड़ी उठी हुई रहती है उसी को अपन क्या बोलते हैं फाइल की कन्वेक्सिटी ठीक है ना अब दूसरा देखते हैं अपन इसका कारण क्या रहता है कि सिरे पे से कुछ ना कुछ दबाव अपन जो फाइल के द्वारा करते हैं ठीक है ना वो ना हो इसीलिए अपन रखते हैं कन्वेक्सिटी और दूसरा कारण क्या होगा कि हमें ताकत कम लगानी पड़ेगी ठीक है उसके बाद में दूसरा है फाइल का टेपर फाइल का टेपर क्या होता है आपने देखा होगा कि फाइल आपको आगे से कुछ पतली हुई दिखाई देती है ऐसा क्यों इसका मुख्य कारण क्या होता है कि यह अपने से कम साइज के स्लॉट में जाके फाइलिंग कर सके ठीक है ना इसी को अपन क्या बोलते हैं फाइल का टेपर फाइल के टेपर में क्या होता है कि इसकी पूरी लंबाई में देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको ठीक है ना ये इसका जो एक बटे तीन भाग है 
ये सामने से होता है टेपर ठीक है और दो बटे तीन भाग जो होता है वो पीछे से रहता है समानांतर ठीक है ना तो आप याद रखिए फाइल का जो आगे का भाग है वो रहता है सामने से एक बटे टेपर और पीछे का दो बटे तीन भाग होता है वो कैसा रहता है समानांतर इसी को बोलते हैं अपन फाइल का टेपर ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट आता है फाइल की पिनिंग ठीक है ना आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पिनिंग ऑफ फाइल क्या है तो पिनिंग से मतलब ये है कि फाइल के फेस पे सरफेस पे जब धातु के कुछ कण फंस जाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं फाइल की पिनिंग ऐसा क्यों होता है धातु के कण क्यों फंस जाते हैं अगर आप सिंगल कट फाइल से या स्मूथ फाइल से किसी मटेरियल पे फाइलिंग करोगे ठीक है ना तो उस पर फाइल के कण फंस जाएंगे ऐसा क्यों क्योंकि सिंगल कट फाइल या स्मूथ फाइल का उपयोग केवल फिनिशिंग कार्य के लिए किया जाता है जब आप इस फाइल का उपयोग अधिक मटेरियल निकालने के लिए करोगे तो उस पर पिनिंग हो जाएगी है ना तो इसीलिए क्या करते हैं पिनिंग क्या होती है कि फाइल के फेस पे धातु का कण फंस जाना और इस पिनिंग को दूर करने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं अपन वायर ब्रश का या फाइल कार्ड का इसके द्वारा अपन इसको साफ कर सकते हैं ठीक है ना लास्ट और इम्पॉर्टेंट आप देखिए इंक्रीमेंट कट ऑफ फाइल जैसे कि अपन अपन ने सबसे पहले में देखा था कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल है ना उसी का सेम दूसरा क्या है इंक्रीमेंट कट ऑफ फाइल क्या होता था पुराने जमाने में जब फाइल बनाते थे उस समय मशीन वगैरह तो हुआ नहीं करती थी ठीक है ना तो मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी जिसके कारण क्या होता था हाथों के द्वारा फाइल बनाना पड़ता था जिससे कारीगर की क्षमता के अनुसार कुछ जाते अधिक उभरे कुछ कम उभरे रहते थे है ना उसी को अपन क्या बोलते थे इंक्रीमेंट कट ऑफ फाइल मतलब क्या होता था कि कुछ दाते उभरे हैं कुछ छोटे हैं कुछ पतले हैं तो जिससे क्या होता था जो दाते उभरे रहते थे पहले वो कट पकड़ते थे फिर वो घिस जाते थे उसके बाद में दूसरे दाते कट पकड़ते थे इससे केवल फाइल की लाइफ बढ़ती है ठीक है ना तो याद रखिए आप इंक्रीमेंट कट ऑफ फाइल और ऊपर कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल दोनों सेम ही है ठीक है ना एक लास्ट अंतिम इसका देखते हैं अपन फिर आज की क्लास सर आगे नेक्स्ट स्लाइड फाइल का हैंडल है ना लास्ट भाग अपन देखिए क्या है फाइल का हैंडल फाइल का हैंडल इतना कुछ विशेष तो है नहीं लेकिन है भी बहुत अपने आप में बड़ा ठीक है ना कभी और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हैंडल कैसा फिट करते हैं लेकिन अभी देखिए आप कि फाइल का हैंडल क्या होता है बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग कभी कभी भी नहीं करना चाहिए ठीक है ना फाइल के हैंडल में हैंडल फिट करने के लिए आपको सबसे पहले उसमें ड्रिल करना पड़ता है ठीक है ना और फाइल का आप लोगों ने एक बार बहुत सुना होगा कि फाइल का जो टैंक है उसको नर्म रखा जाता है नर्म क्यों रखा जाता है जब फाइल में अपन हैंडल फिट करते हैं तो हैंडल फिट करते समय टैंक टूटे ना इसीलिए अपन फाइल के टैंक को कैसे रखते हैं नर्म रखते हैं ठीक है थीके? इसमें लकड़ी का हैंडल फिट किया जाता है और इस लकड़ी के हैंडल निकले नहीं इसीलिए आगे के भाग में आपने देखा होगा यहाँ पर फेरूल लगा रहता है जो लोहे का लगा रहता है ना मटेरियल उसी को क्या बोलते हैं अपन फेरूल ये क्या है अपना हैंडल हो गया और इसी के आगे क्या लगा रहता है फेरूल ठीक है ना आशा करता हूँ आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा फाइल के बारे में ठीक है इससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपन आगे के लेक्चर में देखेंगे ठीक है ओके थैंक यू